Long Distance Kamustahan segment at uh, isa sa mga kasama natin ngayon ay itong via Zoom. Walang iba kundi si Jenny Klingkatch. Good morning, Jenny. Hello, Jenny. Good morning. Ano? Hello. Hello, Jenny. Good morning. Teka, medyo nag-aayos na yung signal. Jenny, uh, kasama natin siya via Zoom. Hello. Hello. Good morning, Jenny. Hi. Ayan, good ayan, morning. Yan. Good no. morning po. Ayan, mari- malino na ba yung signal? Okay naman? Narinig mo na ako? Oh. I think so. I, th- I think narinig kita. Oh, saan kayo sa California, Jenny? Nandito kami ngayon sa Southern California. Saan? In particular? LA? Here in uh, Riverside. Ah, Riverside. Riverside County. Okay. So, how long have you been in uh, no, California, Jenny? Tama ba? 2006? Oh. Yes, I've been here in 2006. Okay. Uh, I've been married to my husband for 17 years now. Okay. An American, tama ba? Oh. Yes. So, oh. Oh. so what exactly ang uh, ginagawa mo dyan uh, sa California? Uh, anong particular work mo na you're involved with? Oh. Actually, I came here in the U.S. through uh, K- uh, fiancé visa. And then, um, nakilala ako dito, I guess, through TikTok. TikTok? <laughs> kasi, um, oh. Yes, oo. Oh, oh, kasi we started, kami ng husband ko, we started um, clean catch. Uh-huh. Dito uh, sa, sa TikTok muna. And uh-huh. then, nag, nag-create din kami ng account sa Facebook, uh-huh. sa YouTube, at saka sa Instagram. Ah, so yung inyong uh, ano romantic involvement eh through ano pala social media, tama ba? Oh, Jenny. Oh. Yeah, uh, I mean ang existence kasi ngayon ng Clean Cash is for good vibes lang talaga. Like mm-hmm. um sa dami kasi ng problema sa sa mundo. Parang mm-hmm. gusto na may maging addition na maging masaya ang mga tao. Mm, I see, I see. So, uh, ngayon, ano ang uh, parang ginagawa mo as part of your ano kasi you have four children. So, uh, mm-hmm. ano bang ba pinakatrabaho ni uh, ni husband? Oh. He's always on the computer. Uh, computer he's guy. all about sa mga investing like stocks. Uh-huh. So, he's always working on the computer. Uh-huh. And it's such a blessing kasi um, he's uh-huh. working from home. Tapos, uh-huh. um, we work together sa um, aming social media platform. Okay. So, wala kayong particular business. It's all through social media ang ginagawa nyo, uh, you know, yung part of your ano, uh, routine the, the, every day? Oo. Uh-huh. Oo. Tapos nag-create ako ng Clean Catch Voice interview segment sa TikTok. Uh-huh. So, na-interview ko yung mga influencers doon. Like, ang, uh-huh. nag-start, ang nag-encourage talaga sa akin nito ay si yung kaibigan ko, na TikTok ate ko, na si Aling Mirna. <laughs> na taga-California so, rin? Oo. Uh-huh. Hindi actually si si Aling Mirna is uh, from the Philippines pero sa California na siya ngay- I mean sa sa Korea na siya nakatira ngayon. She's okay. a big influencer. She was actually going to be interviewed by uh, Tony G. Pero ah. hindi natuloy nung umuwi siya sa Philippines ah. kasi hindi ah. nagkatugma yung schedule nila. Oh. Bali taga ano ka ba? Tama taga Bukid noon ka sa atin? Oh. Oo, oo, taga Bukid noon ako. Oh. Um, I just want to grab this opportunity to say thank you that I am here. Oh. Oh. Hindi ko talaga inexpect na I will be interviewed by you d- oh. dito oh. sa Teleradio Servicio. Thank oh. you talaga. Oh. Oh. So, ay, ibig sabihin, ikaw, eh, regularly nakaka-uwi ka ba ng Bukidnon? Your parents are still in Bukidnon or paano ka ba? When was the last time you were in the Philippines? I was in the Philippines with my family actually. Kasama ko yung husband ko at mga kids namin. Hmm. Nakapunta uh, na sila ha? Oh. Oo, oh, oh, uh, dalawang best na. Pero the last time that we were there, uh, mga four years ago, five years ago. Because we were going to stay Before there for... Before COVID. <laughs> Before yes, oo. Oh, oh. mm. Mag- magsistay sana kami sa, sa Philippines for mm. at least a year. Pero mm. hindi siya nag-workout. So mm. bumalik kami dito sa California. Ah, so for a time, parang kinonsider ninyo na mag-stay na rin sa Pilipinas. Parang gano'n, ni husband. Oo. Oo, 
kasi ang work kasi ng husband ko, we can be anywhere, which is oh, a good ah, thing. Last... Kaya lang nung nung umuwi kami sa Philippines, oh. um uh, the kids were taking turns getting sick. Ah. So yeah, we we hmm. only stayed there for exactly 11 weeks tapos we left everything kung ano man yung pinag ah, uh, prepare. 2 months lang 'yun, 2 months lang. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh, less than 2 months lang talaga. Oh, okay. So ngayon, uh, yung nga, yung social media ang naging mode of parang work mode nyo, no? So for now, would you say na, kasi sa ating mga nakikinig, mga viewers, would you say na is, is it financially rewarding? Kasi nakikita ko yung background mo, ang ganda-ganda ng bahay mo, eh. Oh. <laughs> ha? It, it does help, but um, oh. depende din kasi... Um, yung para kasi siyang showbiz, mins- minsan, ah. inka, like minsan, okay lang. Minsan, it's really good kasi parang ganun nga lang din. And we're just hmm. blessed kasi parang ang support kasi ng mga viewers namin is they know exactly what they're, they're looking from us. Nakaka-relate. Oh, oh, like marriage oh. humor. Oh. Ah, I see. So, marami kang followers at saka yung husband mo. Kasi the, the way to have a very ano, good career in social media, eh, dapat marami kang followers and they really follow whatever you post, di ba? Oh. Um, okay lang. Um, we're, we're getting somewhere, but it's not as popular like my uh, TikTok ate nga si Aling Mirna or oh, oh. like my friend din si Miss Katie Ring ganun pero nakakatuwa kasi andito ako kasi nakita pala yung pag-interview ko kay Miss Katie Ring and I think it led me here and I'm really honored and happy kasi through Clean Catch Voice interview ng segment ko sa TikTok andito ako napansin napansin ang Clean Catch so salamat Oh, uh, yung mga followers mo, uh, Jenny, ano, uh, ano ba 'to? Uh, puro sa America based lang ng mga Filipinos o pati dito sa Pili- sa Pilipinas mismo? Oh. Halo-halo actually. Oh, um, I would say most they are of... very much online, makaka-follow ka sa iyo. 'Di ba? Makaka-follow sa iyo, 'di ba? Oo. Oh. Oh, Oo. Oh. Uh, pero meron din kami mga viewers diyan sa Philippines. Tapos meron ding mga viewers na andito sa abroad. Mm, I see, mm-hmm. I see. Okay, so for now, uh, ano ang plano mo? Let's say for the next five years, Jenny, tingin mo ba uh, mas okay ka na dyan or you still have plans na dito naman mag-take ng chance sa Pilipinas or your husband? Uh-huh. Yes, definitely. We have plans to uh-huh. um, mag, mag-retire, maybe like uh-huh. half and half dito uh-huh. sa California tapos half din sa Philippines kasi uh-huh. our kids are all born here so uh-huh. we want to give them that option kung anong gusto nilang gawin sa buhay uh-huh. and the good thing too is yung four boys namin at saka ako dual uh-huh. citizen meron kami dual citizenship ah at least nang padual kayo uh-huh. no hindi niyo na rin uh-huh. yung Pilipino so pati yung apat na lalaki oo yes oo oh, oh. Ah, I see. It, oh. It's really cool actually. Kasi pag gusto nilang oh. uh, magbili ng property dyan sa Philippines, then they can Pwede. do that. Oh, oh. Eh, ba't hindi kayo magpatayo ng bahay sa bukid noon? Meron na ba kayong uh, ancestral home doon? Oh. <laughs> <laughs> Meron actually. Di, um, oh. Inatayuan namin ng bahay ang mother ko sa, ah. sa Cagayan de Oro City. Oo, oh, maganda, maganda doon. I was there last uh, February, eh, talaga namang, at uh, saka very, di ba, pine, uh, pineapple plantation, eh, di ba, bukid noon, eh, di ba? Uh, yes, oo. Oh, oh, uh, so you miss home also, di ba, Jenny, I'm sure. Oh. I do, and um, uh, it, it's a long story, but when we left the Philippines kasi, um, my dad passed away, but... Ah. It's a different story. Ah. Um, ah. It, it was meant to happen somehow. Kasi ah. nag, ang cause kasi ng death niya is organ failure. But ah. we were able to spend quality time with him ah. naman. And you have some uh, mga siblings niyan dito sa Pilipinas. Meron ka pa, mga kapatid. Oo, pito. Ah, pito. <laughs> pito Nandito lahat sa, lahat, lahat sa bukid noon o nangyari sa Manila? Oh. Sa, sa Cagayan. Bisaya Cagayan kasi kami. Ah. I Oo, see. So, okay. 
Mm. What's so ironic kasi is like yung mga Pinay kasi pag pumunta dito sa sa oh. US, most, pe- oh. most especially dito sa US, ang first na iniisip oh. ng mga tao is gustong dalhin ang mga pamilya. Pero oh. ang family ko, wala silang interest na pumunta dito. Oo. Oh. Wala. Ah, so, ibig sabihin, even your mga kapatid mo or your parents, hindi sila nagpa-planong makapunta dyan? Oh, kahit tutulungan nyo naman no. financially. <laughs> like, especially ang mother ko, mabubor na kasi mag-travel. siya dito. Magta-travel na malayo. Oh. Siguro, takot pa sumakay sa aeroplano yun. <laughs> <laughs> Oo. Tapos, uh, malulungkot to siya dito, especially na wala na yung father ko. Ah, so, oh. so bagay. Naintindihan naman namin. Oh. Pero ikaw, ikwento mo lang maikli lang no? yung pag umalis ka diyan, 'di ba? Sabi mo uh, 2016 ka. How did you go there? Parang inano ka lang pinetisyon ka ba nung uh, husband mo na na-meet mo lang online, pinetisyon ka ganun? Oh. Uh, fiance visa. Ah, fiance We met visa. Oh. oh. like of all places, pag sabihin kasi na So online lang ako, you know, fiance visa. Oh, online lang. Oh, Ayun, oh. Oh. Of all places, hindi siya online dating site. Sa Yahoo Messenger kami nagkakilala. Ah, <laughs> talagang old ano pa. <laughs> Black oh, pa. yung mga friends third days oh, pa. Oh, oh, time na 'yon. Ah, so ibig sabihin. So para lang do sa mga nakikinig, yun nga, may pwede rin kayo magkaroon ng magandang kinabukasan katulad ng nangyari kay Jenny. Basta very ano lang kayo, 'di ba? Passionate lang kayo about, you know. Ah uh, about yung ano yun nga pag importante kasi yung followers eh Jenny eh yun ang pinaka di ba? Yeah. Oh, oh, na. And um in oh. everything in life talaga you have to oh. be consistent. And oh. we've been oh. I'm so proud to say na kami ni Greg ng husband ko we've been really consistent with the good yeah. wife's niche. Yun. Na ginagawa namin. Yung mga anak mo how old yung eldest mo? Apat sila eh lalaki. Yeah, uh, from the eldest so he, 15, so, uh, 11, 9, uh, and 6. So, yung 15, 11 mo, are they very much engaged also in social media? Mahilig din? Um, uh, ang eldest namin, uh-huh. he's as, at the stage kasi of puberty. Yung parang, yung teenager ba, ayaw, oh, ayaw mo oh. siyang guluhin. But then, <laughs> when it comes to content, paminsan-minsan, uh-huh. sumasali siya. But, uh-huh. uh, meron na kaming family, family, um, comedy skits na nag-viral talaga. I even sent like a picture mm. yung kumakain yung mga voice ko sa car. Tama. That oh. went crazy viral. <laughs> like 30 million views, 20 million views ganun, all over the place. Mga simpleng post lang na ganun. Eh, ang daming viewers. Ganun. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Kasi relatable kasi siya. Ah. And uh, yung, yun nga, yung marriage humor, yung, yung family. Gano'ng kahaba normally? Family. Yung ganun. Normally, gano'ng kahaba yung ganyang pinopost mo? Mga one minute, ganyan? Oh. Mga shorts, like for seven seconds, ah, 15 seconds. Kailangan kasi maikli ma- lang eh, no? Na catchy, catchy and yung that oh. will caught yung attention span ng viewer, di ba? Oh, okay. and, I, and I think one of the relatable yeah. situations sa amin is pinay ako tapos ang husband, ang husband ko is a fan. <laughs> Oo, oh, 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 tama. Oo. Oh. Isa yun sa mga factors. So, anyway, maraming maraming salamat sa iyo, ha, Jenny, for taking the time to talk with us. Ha? Oh. Thank you. It's, just, it's been such an honor. Salamat talaga. And I'm really happy and honored na na-acknowledge ang Clean Cash Voice interview segment ko sa TikTok. Okay. Thank you talaga, maraming, Sir Maraming maraming salamat. Thank you. Yan ho ang Thank you. Uh, isang Pinay na OFW <laughs> na talagang involved sa social media. Clean Cash, ha? Jenny Clean Cash.